Hello friends, hello everyone. In this video, we are going to talk about the HDFC. You are personal loan. That is why you have submitted documents to submit and you have a long procedure. That is not why you have a 10 second loan. You have to submit it online. That is not why you have a offer. This is not why you have to be applicable. If you have a personal loan, you have to submit it in the HDFC. If you have to submit it in the pre-closure, you have to submit it in the option in the HDFC. அதுக்கான விடியோதான் இது இந்த விடியோம் முழுசாப் பாருங்க உங்கள் எல்லார்க்கும் இது வந்து யுச்பிலார்க்கும் சொல்லிட்டு நான் நம்பரே So, if you are in the channel, you will be able to subscribe to the channel. You will be able to click on the bell button and click on the subscribe button. If you click on the bell button, you will be able to click on the bell button. If you are interested in this video, you will be able to click on the bell button. So, let's go to the next video. If you are interested in HDFC, you will be able to do a lot of restrictions. If you are interested in the restrictions, you will be able to cut the loan. கண்டிப்பா நீங்க ஒரு 12 EMI கட்டனோம் அதாவது ஒரு வர்ஷத்துக்கு நீங்க வந்து EMI வந்து continuousா நீங்க கட்டனோம் அது கப்பிரும் தான் உங்களால் pre-closure வந்து request எடுக்க முடியோம் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதன்னா, ஒரு வேல நீங்க 2 மாசத்துக்கே நீங்க வந்து ready பண்ணிட்டீங்க, இல்லனா ஒரு 3 மாசத்தில் உங்கள் கைக்கு வந்து காசு வந்திடுத்து, கண்டிப்பா உங்களால் pre-closure பண்ண முடியாது, அந்த 1 year கான இந்த interest principle ரெண்டுமே நீங்க pay பண்ணுவீங்க, உங்கள் காரம்பத்தில வந்து So, in your phone, there is a financial calculator app. If you look at this, I have a 5 lakhs 6,000 loan for the recent HDFC personal loan. Let's calculate that. What is the interest rate? So, interest rate is 14.2%. That is why you have a loan term for 5 years. So, if you look at the monthly EMI, it is 11,900 rupees around cut. இப்போ இதில வந்து அம்மோட்டை சேசின் காம்சிருப்பாங்க அது குள்ள போங்க இப்போ அது குள்ள போனது கப்பிரும் உங்களுக்கு total amount வந்து 11,826.27 அதில principal எவல interest எவலன் காமிப்பாங்க so 5,987 வந்து interest 5,838 வந்து principal so first monthுக்கு வந்து நீங்க EMI pay பண்ணது கப்பிரும் உங்களுடை current outstanding 5,161 ருபிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு 12 மந்து கழிச்சி பார்த்தீங்க என்ன உங்களுக்கு 4,31,192 ருபிஸ் வந்து outstanding காமிக்கிது So, if you look at the 12th month, you can cut the EMI at 11,826.27. That is fixed. But if you look at the interest, you can reduce the interest rate of interest. If you look at the reducing rate of interest, you can cut the yearly payment. So, I'm going to go back. Now, I'm going to look at the yearly payment. So, I'm going to look at the yearly payment. 1,41,915. So, if you look at the after 12 months, the outstanding amount is 4,31,192.07. The total amount is 5,6,000. You can see the annual payment is 1,41,915.24. That is 11,900 into 12. You can see the amount is 11,900. So, if you look at all of this, you will get to get to the next level of the interest rate. So, if you look at the interest rate of a loan, you will get to get to the interest rate. If you look at the interest rate of 3 months, you will get to get to the interest rate of 3 months. You will get to get to the interest rate of 3 months. You will get to get to the processing charge. You will get to get to the interest rate of 10 months. So, if you look at this loan, you will get to get to the interest rate of 10 months. For example, நான் வந்து காசு ரிடி பண்ணிட்டேனானு 3 மந்துக்கே ஆனால் என்னால் லோன் வந்து close பண்ண முடியில்லை After 12 மந்துதான் close பண்ணும்னும் restrictions வெச்சிருக்காங்க அது வந்து நீங்கள் top up loan ஆருந்தாலும் நீங்கள் வந்து pre-closure பண்ண முடியாது அது 12 மந்த் கழ்சுதான் பண்ண முடியும் So after 12 மந்த் வந்து என்ன பண்ணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணண
அதனால அது வந்து நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் மந்த்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்தா இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ஆன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் ஸோ நான் கால் சென்டருக்கு கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணதில் ப்ரீ க்ளோஷர் சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் கடைசி அவுட் ஸ்டாண்டிங் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக நான் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்ட்டி நைன் ருபீஸாக இருந்தது ப்ளஸ் அந்த ஒரு வருஷம் நான் கட்டின அந்த இஎம்ஐ சேர்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ருபீஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் லேக் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் வருது ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நம்ம கழிச்சிடலாம் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் வந்து நம்ம வட்டி கட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் ப்ராசஸிங் சார்ஜ் அது இதுன்னு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து இந்த லோன் எடுத்து நான் ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ணி ஒன் லேக் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி ஆயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்போ ஒன் லேக் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி நானூறுபா எனக்கு வந்து வட்டி விழுந்திருக்கு அதாவது அஞ்சு லட்ச ரூபாய் மாதத்துக்கு நான் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுபா வட்டி கட்டின மாதிரி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து லோன் எடுத்துக்கணும் ஸோ ப்ரீ க்ளோஷர் பண்றதுன்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் நீங்க கால் சென்டர்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுக்குற போங்க அங்க வந்து கவுண்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் நீங்க வந்து டோக்கன் எடுத்துட்டு வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க டோக்கன் எடுத்துக்கோங்க டோக்கன் எடுத்துட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்து ரிட்டர்ன் லெட்டர் வந்து எழுதிக்கோங்க ரிட்டன் லெட்டர் வந்து கம்பல்சரி அதில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் இது என்னுடைய லோன் நம்பர் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதில் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும் அதில் நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அங்கேயே நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிற ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன் மெத்தடில் இருக்குது அங்கே வந்து பேஸாப் வேலட் மாதிரி அவங்க வந்து ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதாவது அது ஹெச்டிஎஃப்சியோட பேஸாப் வேலட்டு அந்த பேஸாப் வேலட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அது வந்து அவங்க ப்ரொசீஜர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அங்கேருந்தே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கோ இல்லைனா இமெயில் அடிக்கோ உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அங்கவே உடனே அவங்க முன்னாடியே நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அப்படி பண்ண முடியாதவங்க என்ன பண்ணலாம்னா டிடி வந்து எடுத்து நீங்கள் டிடி வந்து நீங்கள் எழுதி கொடுக்கலாம் இல்லைனா செக்கு கூட கொடுக்கலாம் ஸோ செக்கு வந்து அக்செப்டட் கிடையாது இப்போ வரையும் டிடி மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் பண்ணாதீங்க மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ப்ரீ க்ளோஷரில் வந்து கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்டாக இருந்தால் தான் எடுத்துப்பாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிடியோ இல்லைனா செக்கோ தான் எழுதி தர சொல்லுவாங்க நீங்கள் செக்கு கொடுக்கலாம் செக்கு கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் பட் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து காசு இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் அது வந்து இஷ்யூவாகவும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரீ க்ளோஷர் ரெக்வஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் லோனை வந்து ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் வித் இன் ஒன் வீக் வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் பேங்கிங் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் போயிட்டு நீங்கள் லோன் க்ளோஷர் லெட்டர் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ஓசி கூட வந்துடும் மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து மெயில் அனுப்பிடுவாங்க அப்படி மெயில் அனுப்பாதலானாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஆன்லைனில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு லோன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை கால் சென்டரில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கால் சென்டரில் கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொரியர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணி உங்களோட லோன் க்ளோஷர் லெட்டர் வந்து நீங்கள் சேஃபாக வந்து ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஹெச்டிஎஃப்சியில் வந்து ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நான் கால் சென்டரில் கால் பண்ணி கேட்டப்ப நாலு அட்ரஸ் சொன்னாங்க சென்னையில் நாலு இடத்துல வந்து நீங்கள் ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து டி நகர் இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அதனால் அந்த டி நகருக்கு நான் வந்து போயிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் எங்கே க்ளோஸ் பண்ணணும் அந்த பேங்க்கோட அட்ரஸ் வந்து நான் இப்போ நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் நான் இங்கே தான் நான் வந்து லோன் க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்போ லோன் க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீ